ലാൻഡ് സ്റ്റാർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇസ്രോയുടെ അഭിമാനമായ ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചന്ദ്ര പരിവേഷണ ദൗത്യമാണ് ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് റോബോട്ടുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ചെലവ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ ഇതിന് നാലഞ്ച് ഇരട്ടി രൂപ ചെലവാകും എന്നാൽ ചാന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം ഇത്ര ചെറിയ ചെലവിൽ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയ ഇസ്രോ നേടിയെടുത്തു ചന്ദ്ര പേടകവും ലാൻഡറും റോവറും അടങ്ങുന്ന ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ വിക്ഷേപണ വാഹനം ഉപയോഗിച്ചാണ് വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് ചക്രങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ച റോവർ ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിലെ പാറയുടെയും മണ്ണിന്റെയും തത്സമയ രസതന്ത്ര പഠനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഈ വിവരങ്ങൾ ചാന്ദ്രയൻ ടു പേടകത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ചാന്ദ്രയൻ ഒന്നിന്റെ വിജയത്തിന്റെ കാരണമായ ഡോക്ടർ മയിൽ സ്വാമി അണ്ണാദുരയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദൗത്യ സംഘമാണ് ചാന്ദ്രയൻ ത്രൂന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇസ്രോയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ഒരു ദൗത്യമായിരുന്നു ചാന്ദ്രയൻ ടു വിക്ഷേപണം മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ടണ്ണാണ് പേടകത്തിന്റെ ഭാരം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രന്റെ നൂറ് കിലോമീറ്റർ മുകളിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തും റോവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലാൻഡർ മോഡ്യൂൾ വിട്ടുമാറി ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞിറങ്ങും ചന്ദ്രനിലെത്തിയ ശേഷം ലാൻഡറിൽ നിന്നും റോവർ വേർപെട്ട് ഉപരിതലത്തിലിറങ്ങി പരിവേഷണം നടത്തും കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിലാണ് പരിവേഷണം നടത്താൻ അതിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇസ്രയേലിന്റെ പരിവേഷണമായ ഫാൽക്കൻ ദൗത്യം ചന്ദ്രൻ ഇടിച്ചിറങ്ങി പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ പരാജയം വിലയിരുത്തി കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രതിസന്ധി നേരിടാനുള്ള മാർഗങ്ങളും പഠിച്ചതിനു ശേഷം ദൗത്യത്തെ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയത് ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യം ജൂലൈ പതിനാലിന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ജൂലൈ പതിനാല് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ചാന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി രണ്ട് നാൽപ്പത്തിമൂന്നിലായിരുന്നു പരിവേഷണ സമയം പ്രൊജക്ട് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ഇന്ത്യയുടെ വലിയൊരു വിജയം ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം ഒരു റോബോട്ടിക് റോവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ചന്ദ്രന്റെ ഭൂപ്രകൃതി ധാതുശാസ്ത്രം മൂലക സമൃദ്ധി ചന്ദ്ര എക്സോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വാട്ടർ ഐസ് എന്നിവയും ശാസ്ത്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇനി ചാന്ദ്രയാന്റെ ഘടന നോക്കാം ജിയോ സെൻട്രിക് സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളായ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ആണ് പരിവേഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓർബിറ്റർ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ചന്ദ്രനെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഓർബിറ്റർ വഹിക്കും ഓർബിറ്ററിന്റെ ഘടന ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയർനോട്ടിക് നിർമ്മിക്കുകയും ഇസ്രോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ഇസ്രോയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചത് വിക്രം ലാൻഡർ മിഷന്റെ ലാൻഡറിനെ വിക്രം ലാൻഡർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പരിവേഷണത്തിന്റെ പിതാവായ വിക്രം സാരാഭായുടെ പേരാണ് റോവറിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് റോവറിന്റെ ഏകദേശ ഭാരം ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോഗ്രാം ആണ് സൗരോർജത്തിലാണ് റോവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് റഷ്യ രൂപം കൊടുത്ത റോവറിന് ആറ് ചക്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകും തെക്ക് വടക്ക് ധ്രുവങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുകയും എവിടെയെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു വർഷമാണ് പ്രവർത്തന കാലാവധി റോവർ പരമാവധി മുന്നൂറ്റി അറുപത് മിനിറ്റ്സ് പെർ അവർ വേഗതയിൽ നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മിഷൻ പൊഫൈൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ജിയോ സെൻട്രിക്കും സെലനോ സെൻട്രിക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്